My dear Belle, you're so ahead of your time. This is a small village. Hola chicos de Play Movie, yo soy Miriam Silva y acabamos de ver La Bella y la Bestia y ya les tengo cinco razones para que vayan a verla en cuanto se estrene. You are the most gorgeous thing I've ever seen. Nobody deserves you. And it's small-minded as well. But small also means safe. Como ustedes ya saben, Bella es una pueblerina que vive en un lindo pueblito de Francia y tiene como todas estas expectativas de que quiere más y más y más. Y entonces por hacer ese destino se encuentra con el castillo encantado de la bestia y juntos entenderán que lo que importa es lo que tienes dentro. Ponemos que en esta película, como ya sabemos, están las canciones tan mágicas y maravillosas que te hacen sentir niño pequeño otra vez. Al menos ese fue mi caso. Y además hay nuevas canciones que seguro te encantarán y pronto se volverán de tus favoritas. En el punto número 2 ponemos las actuaciones porque estuvieron de 10. Emma Watson, ella nada más está ahí siendo tan Emma Watson, ya saben ustedes, tan perfecta y tan princesa de Disney, pero de ahí para todos los demás se nota un gran esfuerzo de actuación y dedicación que le pusieron a esta película. La verdad es que muy buen trabajo a todos. Y si a mí me lo preguntan, yo creo que Luke Evans nació para ser Gastón. Who said that? Hello. You can talk. Hello. Of course. It's all he ever does. En el punto número 3 ponemos el vestuario porque está muy bien diseñado, muy acorde a las épocas y además se ve que le echaron muchísimas ganas en cada uno. O sea, no hay uno que ustedes digan. El vestido de Bella, la verdad es que no me encanta, pero pues no deja de ser realista y pues muy acorde a una versión live action. When the last petal falls, the Nastel remains a beast forever, and we become antiques. Punto número 4 ponemos los entornos y las locaciones en las que fueron grabadas y todos estos efectos especiales que pusieron para que tuviera toda la magia que puedes imaginar. Obviamente Disney se esforzaron en cada uno de los detalles. El castillo es tan realista pero a la vez tan mágico. Entonces te hace sentir, en verdad, esta película te hace sentir como un niño pequeño otra vez. En nuestro punto número 5 ponemos como las enseñanzas que tiene. La Bella y la Bestia siempre ha sido una película diferente, por ejemplo, que desde siempre Bella ha querido algo más que vida provincial. Y en esta película, en este live action, sí lo vemos como queremos igualdad de género, o sea, no es como, ah, oh, sí, soy la niña que está leyendo y soy más que tú y tal. No, o sea, es como en verdad sentirse incomprendido y todos estos problemas que podemos llegar a tener y que nos hacen identificar con cualquier personaje tocando lo del tema gay la verdad es que no le afecta a nadie a nadie son escenas como muy torpes que te hacen reír inclusive o sea que si tú lo piensas solo te hacen reír y nada más the one who break the spell you must finally learn to love have you really read every one of these books some of them are in greek los cinco puntos de La Bella y la Bestia. En cuanto la vean, por favor, cuéntenme qué les pareció. Si la ven en español, por favor, díganme qué les parece el doblaje, porque nosotros la pudimos ver en inglés y la verdad es que está muy padre, pero me encantaría saber cómo quedan las canciones y todo en español. Y muchísimas gracias, Disney, por invitarnos. Son los mejores. Muchísimas gracias a ustedes por vernos. No olviden suscribirse, darnos like y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están en la cajita de descripción. Yo soy Mim Silva. Hasta la siguiente película. Hola.